大家好，我现在呢已经闪现到昆明了，我还要感谢我的粉丝们。在我买了比亚迪那个车之后，好多人说我是给比亚迪在打广告，说我说没有打广告，如果你能把比亚迪艾特过来。呃，给我付费打几个广告的话，那简直太好了哈！没有想到比亚迪的公关就找到了我，而且这一次呢，邀请我去大理参加新车海报的一个试驾。我现在坐在这等行李呢。昆明实在是太热了，我早上走的时候从沈阳穿的这个羽绒服，等行李取出来了，赶紧换上半袖，拿到行李了，赶紧去厕所换一下衣服。我这个里面穿的还是一个加绒的保暖内衣。这里面空间还挺大的，还有我的加绒衬裤，简直就是东北过冬必备呀、啊！这是我第一次在机场的卫生间里化妆，五分钟迅速的化一个妆，清爽多了。现在所有的机场出站的时候，都得做一遍核酸。哇塞，这一群阶级的头戴小红花，还有两个少数民族的小姐姐穿着少数民族的服饰，好美啊！这个是从昆明到大理的票，全程也就坐一个小时就到了，特别快。点了一份这个米线，哇，我感觉这个米线有点太辣了，就是我感觉云南吃的东西口味会偏辣一些。其实我还挺能吃辣的，平时吃火锅啥的还挺适应的。但是我感觉他这种辣确实是比我们东北那种辣更胜一筹啊！我上飞机啦，而且我旁边还都没有人。降落到大理的机场了，这边是大理的洱海。我这一次订的是民宿式的酒店。反正价格呢还不贵，也就一百多块钱，看看这个跟照片符不符。啊，找到了！哇哇，太漂亮了！这个民宿相当不错嘞，它有这种民族风的元素在里面，又非常的时尚简约。哇，看一下。正对我的少女心呢，逛一逛我们，看它这个房间整体的配色，哇，这特别温暖的感觉。这边是个大落地窗，哇塞，大理的夜晚还是挺繁华的呀。给各位看一下，有种大都市的感觉，有没有？这边有一个电视，然后这边是餐桌。哎，这是假的吧？果然是假的，为了配色好看。这还有一个开放式的小厨房啊！哇，这个小杯子看起来好可爱呀，还挺干净的，卫生做的不错。它这个是一个上下两层的 loft， 我们上楼上看一下啊。啊，它这边还做了一个小隔断式的小茶室，在这边一边泡个茶呀，一边欣赏一下这个晚上的夜景，美哉美哉！这边是衣柜，往那边走，应该那边是床。打开这个床边的小台灯，这氛围感一下子就上来了啊！这个转角，卫生间还挺宽敞的。进门这个小盒子里给配了毛巾、牙刷，这个是电蚊香片儿、插座、这个纸巾、一次性垃圾袋儿。哇！挺细心的嘛，这边正对着的就是卫生间，楼上也有一个卫生间，太漂亮了，我太喜欢了，可以说是我住这么多民宿以来啊，我觉得最有性价比，而且也最对我胃口、符合我风格的一个小民宿了。Hello， 大家好，我是二娘，我现在呢是在这个风花雪月、非常浪漫的大理。大家知道我前些日子买了一台比亚迪宋，马上就要提车了。这一次呢，应官方的邀请来到了大理，试驾这一台比亚迪海豹。它整体前脸啊，非常的漂亮，做一个低趴的流线型设计。我感觉这辆车是比亚迪所有的轿车里面最年轻、最时尚的一款。我们一起进里面看一下。这个座椅呢，它是带有记忆模式的。
，你上车的时候，它会自动调节成你上一次调整座椅的那个模式。这个方向盘，它这一块也做了一个鱼鳍的设计，我特别喜欢它的这个水晶的挡把，看起来很漂亮啊，很年轻。它的座椅呢，这两侧包裹感特别强。我是平时开车久就会腰疼的，但是这两侧呢，它就会给我的腰有一个很好的支撑，让我开久了也没有那么累。开着这台比亚迪海豹，我们开始寻找大理风花雪月中所隐藏的浪漫。其中的风呢，指的是大理的下关，因为下关它是苍山和洱海之间的山口，其中的风力强劲和时间持久，举世都罕见。所以呢，人们一般用下关来形容大理的风。那么花呢，指的就是大理的上关。上关呢，它是一片草原的地貌，那里有非常多的鲜花，五颜六色，姹紫嫣红的，非常漂亮。所以花指的就是呃大理的上关。雪呢，顾名思义就是大理苍山上有一个叫马龙峰，上面的积雪终年不化，所以呢，我们用雪来形容大理的苍山。那么月呢，大家一定都能想到，就是我身旁的这一片洱海。大家总说诗词里有一句话叫“海上生明月”嘛，虽然洱海是一个淡水湖啊，大家挑一个风和日丽的晚上，走到洱海的湖畔前。就可以看到啊，抬头一望，玉镜高悬；低头一看，一轮大大的月亮在海上随波荡漾，非常的漂亮。这就是大理的风花雪月，你了解他们的故事吗？我觉得它整体驾驶下来的感受啊，在平地上呢，它表现的非常非常平顺，比一般的油车要平顺很多。因为油车踩油门的时候有那种顿挫的感觉，并且感觉很肉。海豹这款车啊，百米加速只要三点九秒，只要你想超，你就没有超不过去的车。而且呢，这款车底盘调教的相当可以了，就是在你过坎或者过减速带的时候，你过了什么东西，你从这个座椅上都能感觉得到。而且它没有多余的抖动，过得非常干脆利落。而且这款车我最喜欢它的一点就是充电十五分钟，续航里程可以增加三百千米，完全不用担心有续航焦虑啊！一个人一台车在这环洱海，这台车啊给我一个最大的感受是什么呢？它的车长很长，四米八，比我买的比亚迪宋呢还要长，但是你开起来呢只有俩字儿，轻巧，好像你在开的不是一个大车，而是一个非常小的，像。比亚迪的海豚一样那样的小车，因为它开起来呢，无论是超车呀还是加速啊，反应都非常的敏捷。你好，小迪。导航挖色镇，它很有特色的一点是它前面倒映出来的小图案在车窗上面，这样呢你就不用低头的去看导航或者看这个屏幕了，直接在这个车窗上你就可以看到这个导航的路线以及你现在行驶是多少码。今天我环洱海环了一圈半啊，大概走了能有两百公里，显示呢耗电大约百分之三十左右。后面是还可以行驶约四百八十六千米，这个电还是不虚的啊，挺实在的。我瞬间感觉油车都已经不香了。不过我觉得呢，它也是有缺陷的啊。对于我而言，就是它的前后备箱太小，对于我这种总是长途出远门的人哈、啊，不太友好。放行李箱呢也放不下几个，没有多大的储物空间。这里海豹这款车啊，后面是没法放平的。看一下我的头顶上方，一拳，啊、呃，只有一拳多一点点的距离了。那这样一个高度的话。我觉得一米八以上的人坐起来会稍稍有一些局限，而且这款车它的底盘会低一些，就别说是什么越野了，过一个大坑大坎儿，恐怕也是有点费劲。但是它特别适合什么样呢？特别适合在城里上班，又想让自己的车有点运动感觉的，因为它的运动性能和操控性特别棒。这个就看大家如何去取舍了。今天从广东开了三四百公里，到达了广西。我现在呢是在广西的
岑溪市啊，我以前也没听说过这个城市啊。它是广西下属的一个县级市。今天晚上床车露营的这个地方呢，就是岑溪市的。东山公园的这个停车场里了，车选在了一个角落里停车啊。前面就是东山公园的服务区，服务区再往前面就有一个厕所。可准备用这个车的外放电烧个水，把床铺一下。天黑了之后我就不折腾了，用这个充电的口插里之后，哎，把这插座一摁亮，它这边就显示了叫对外放电中，剩余放电时长是四小时五十九分钟。这是我准备的大桶水，好使，可以了。我再把后备箱的这些东西搬到前座上去，留出来后面睡觉的一个空间。装一个这个防窥帘儿，把我的这个睡袋铺好。这个岑溪市呢，它是位于广西和广东的交界处。虽然它是广西的下属县啊，但是马路上随处可见月开头的广东车牌。小城市的物价呢也很低，一块钱一把的青菜，两块钱一斤纯甜的沃干，八块钱一碗的螺蛳粉，让我体会到了这里生活的安逸。这也是我第一次一个人啊在野外露营，将车门反锁好，车内用电开启了空调通风模式，虽然挺安全的，但是心里呢还是惴惴不安。夜里醒了好几次，早上更是一大早就醒了，再也睡不着了。大家早上好，现在已经是第二天了。这个停车场里面已经停了好多车，不像昨天啊稀稀落落，只有我们几辆车。哎呀，再这样睡的晚上确实是挺安静的啊。这是我昨天晚上睡的这个小床，虽然挺安静的，但是这样有个斜坡，睡的吧还不是那么踏实。中途还醒了过几次。我把我后座的东西全都放这儿了，特挤挺。<笑>昨天晚上呢，也是开了一晚上的这个空调的通风，大概也只用了百分之十不到的电，还是特别省电的啊。然后呢，我先准备撤收一下，然后周边逛一下。那边好像还是个景点，叫做东山寺，去顶上逛一下，看一看。嗯 The sun is so boiling that I nearly, nearly die. 然后呢，我的行程有一些变化，这里还是要给大家交代一下。本来一开始想自驾回东北的，但是这个路程实在实在是太远了，而且我四月份又要跑回来云南，我觉得这样子太费力了。正好我哥就在云南的昆明，他那块有停车位，可以让我停一下。所以我这一次呢，就打算穿越广西，到达云南的昆明，把车放在那里，然后坐飞机回东北，把那边的事情搞定完之后，我再坐飞机回来。在正式开始我自驾云南的一个旅程，因为我这个车呢，它是有一年三万公里的限制的，超过这个公里数之后吧，它那个三电质保就不能保终身了，就只能保八年十五万公里。所以这一来一回，我怕这个里程数太多了，我之后就没啥可跑的。所以这一次呢，我就先这么决定。话不多说啊，继续收拾一下，下山吃个早饭。十一块钱啊，加了一个蛋，加了一份酸笋，好便宜呀、啊，满满的一大碗。这个是米粉儿。